অফারটি শুধুমাত্র ভারত এবং বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য ম্যাম আপনার কফি তুমি তুমি আমার কফি কেন নিয়ে এসেছ সুন্দরী কোথায় ম্যাম আসলে সুন্দরী ম্যাডাম একটু ব্যস্ত আছেন তাই উনি আমাকে বললেন আপনার জন্য কফি নিয়ে আসতে সুন্দরী আমার কেবিনে একবার এসো তো হ্যাঁ ম্যাডাম বলুন কি ব্যাপার সুন্দরী আমার সেক্রেটারি হয়ে গেছে বলে কি এখন তুমি আমাকে কফি দিতে পারবে না যে এসে এসে আমাকে কফি দিয়ে যাবে তুমি জানো না যে সকাল সকাল তোমার হাতের কফি না খেলে আর তোমাকে না দেখলে আমার দিনটা ভালো যায় না সরি ম্যাডাম শোনো এরপর থেকে আমি যেন এই প্রিয়াকে আমার সামনে না দেখি কফিটা ফেলে তুমি আমার জন্য কফি বানিয়ে নিয়ে আসবে আচ্ছা ম্যাডাম প্লিজ প্রিয়া ম্যাডাম প্লিজ আপনি কাঁদবেন না এইভাবে প্লিজ সরি সুন্দরী তুমি তো আমাকে বারণ করেছিলে বলো আমার দোষেই আমাকে ফলটা ভুগতে হলো আর ম্যাডাম আমার জন্য তোমাকেও কথা শোনালেন ভেরি সরি সুন্দরী ঠিক আছে ম্যাডাম দেখুন সেটা বড় ব্যাপার নয় লাবণ্য ম্যাডামই তো বকেছেন অন্য কেউ তার বকেনি আপনি যান গিয়ে মন দিয়ে কাজটা করুন দেখবেন যত দিন যাবে তত আস্তে আস্তে ম্যাডামের রাগ কমতে থাকবে ম্যাডাম আপনাকে ঠিক ক্ষমা করে দেবেন আমি না এটা আর নিতে পারছি না সুন্দরী আমি আগে যখন এই অফিসে চাকরি করতাম তখন সবাই আমাকে কত সম্মান করত ভয় পেত আর আজকে ওরাই আমাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে সম্মান করছে না ওর একটা ভুলের জন্য এত বড় একটা ক্ষতি হয়ে গেল গো সুন্দরী আমি বুঝতে পারছি না আমি কি করলে লাবণ্য ম্যাডাম আমাকে ক্ষমা করবেন আচ্ছা সুন্দরী আমি যদি ওনার পায়ে গিয়ে পড়ে যাই তাহলে না না তার কোনো দরকার নেই একটু সময় দিন দেখুন ম্যাডাম সময় সব কিছু ঠিক করে দেয় আপনি তাড়াহুড়ো করলেই গন্ডগোল হবে আপনি একটু ধৈর্য ধরুন ঠিকই বলেছ সুন্দরী তাড়াহুড়ো করে কিছু হবে না আজকেই তো তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কতটা গন্ডগোল হয়ে গেল আমাকে অনেকটা ধৈর্য ধরতে হবে গো আসলে ম্যাডামের তো আমার হাতের কফি খারাপ বেশ হয়ে গেছে সেই জন্য আমি রোজ সকালে ম্যাডামের জন্য কফি নিয়ে যাই আজ হঠাৎ ম্যাডাম আপনাকে দেখতে পেয়ে রেগে গেছেন ঠিকই কিন্তু এমন একটা দিন আসবে যেদিন ম্যাডাম আপনার হাতের কফি খেতে চাইবেন অন্য কারোর হাতের কফি খাবেন না হুম আমি আর এই ভুলটা করব না গো আমাকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতেই হবে থ্যাংক ইউ সুন্দরী ঠিক আছে আমি কফিটা দিয়ে আসি কি করছিস বলতো আনাচ্ছি সুন্দরীর বাড়ি আলী আসছে শুনেছি ওনা এলাকায় নাকি বেশ ভালো নাম ডাক আছে দিদি আপনি আমাদের আশা ভরসা দিদি আপনি একমাত্র আমাদের বাবা মা বাঁচাতে পারেন আমি হ্যাঁ দিদি আপনি আপনি যদি আমাদের সাহায্য না করেন আমরা মরে যাবো দিদি আমি তাদের কি সাহায্য করব আসলে দিদি আমাদের তো অটোটা চুরি হয়ে গেছে তাই আমরা একটা দোকানে অটো কিনতে গেছিলাম কিন্তু ওই অটোর দোকানদার ডিপোজিট মানি চাইছে 
ফাঁকা চাইছে তো দিয়ে দে তাই ওনারা বললো কি যদি কোন বড় লোকের কাছ থেকে সই নিয়ে আসতে পারি তাহলে ডিপোজিটের পুরো টাকাটা এখন না দিলেও হবে মাসে মাসে শোধ দিয়ে দিলে হবে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে আমি ওটা বলতে চাইনি আমি কি বলতে চাইলাম বলুন তো আপনি ছাড়া তো আমার আর বড় লোককেও জানা নেই আপনি যদি একটু ওই অটোর দোকানে গিয়ে সইটা করে দিতেন তাহলে আমাদের খুব ভালো হতো দিদি কি আমাকে তো তোদের হয়ে সই করতে বলছিস আমি তো তোদের ভালো করে চিনি না কোন বর্ষায় আমি তোদের হয়ে ওই দোকানে গিয়ে সই করব হ্যাঁ আমাকে কি বোকা ভেবেছো নাকি দিদি দিদি আপনি বাঁচান দিদি আমাদের আপনি একমাত্র পারেন আমাদের বাঁচাতে দিদি আরে বাপিদা এটম দা তোমরা এখানে সুন্দরী যে আমাদের একটু বাঁচা সুন্দরী দিদিকে একটুখানি বল না যে আমাদের হয়ে ওই অটোর দোকানে গিয়ে একটু সইটা করে দিতে আরে কি হয়েছে বলতো আমাদের অটোটা তো চুরি হয়ে গেছে আমাদের খুব খারাপ অবস্থা চুপ তুই বলছিলাম কি শোন না আমরা না দুয়ারে দুয়ারে এখন ঘুরে ঘুরে খেতে হচ্ছে আমাদের খুব খারাপ অবস্থা দেখ না ওই অটোর দোকানে গিয়ে যদি দিদি একটু সইটা করে দেয় আমরা একটা অটো কিনতে পারবো তাহলে অটো চালিয়ে আমাদের দিন কেটে যাবে দুজনের ভালো মতন চলে যাবে গ্রামে একটু টাকা পয়সা পাঠাতে পারবো খুব খারাপ অবস্থা সুন্দরী মাসি মাসি দেখো বলছি বাপি দানা সত্যি খুব কষ্টে আছে তুমি একটু সাহায্য করো না গো দেখো ওরা তো তোমার থেকে কিছু চাইছে না শুধু একটা সই চাইছে এই তো কি মাথা খারাপ হয়েছে সুন্দরী হ্যাঁ ওদের হয়ে আমি সই করতে যাব ওদের তো ভালো করে চিনি না আর তোর কাছে যতটুকু গল্প শুনেছি এই বাপিটাকে আমার মোটেই সুবিধের লাগে না আর তুই আমাকে বলছিস ওদের সাহায্য করতে মাসি বাপিদার যাই করুক না কেন নিজের কাজটা খুব মন দিয়ে করে দেখো আমাদের গ্রামে বাপিদার দোকানের অনেক নাম ছিল বিশ্বাস করো তুমি একবার ওদের হয়ে দোকানে গিয়ে সইটা করে দাও আমি তো বলছি তোমাকে ছুটতে হবে না আমি তোকে হাজারবার বারণ করেছি সুন্দরী যাকে তাকে বিশ্বাস করবি না তুই তো কোনো কথা শুনিস না এখন আমাকে বলছিস ওদের হয়ে ওই দোকানে গিয়ে সই করে আসতে আমি সইটা করে মরি তারপর ওরা অটো নিয়ে কেটে পড়ুক তারপর ওই অটোর টাকাটা পুরোটাই আমাকে দিতে হবে আপনি আমাদের এই উপকারটা করে দিন আমরা সারা জীবন আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো ও মাসি মাসি তুমি সইটা করে দাও না গো তুমি তো শুনলে যে ওরা খেতে পর্যন্ত পাচ্ছে না ঠিক আছে তুই যখন এত করে বলছিস আমি তো তোর কথা ফেলতে পারি না শোন ওই দোকানে গিয়ে বলবি যে সোমবার গিয়ে আমি তোদের ওই সই করে আসবো যা ধন্যবাদ দিদি ধন্যবাদ বলছি তুমি সত্যি খুব মিষ্টি গো খুব মিষ্টি মানে খেয়ে <laughs> শোনো আমার কাছে কেউ খেতে চাইলে না আমি কাউকে ফেরাই না চলো তোমাদের খাবার আছে খেয়ে নেবে আই তুইও চল না মাসি আমি যাবো না আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে আমাকে যেতে হবে হ্যাঁ এসো আপনি কোথায় যাচ্ছেন ম্যাডামের খাওয়া হয়ে গেছে হ্যাঁ কিন্তু উনি অল্প খেয়েছেন কেন ঠিক বুঝলাম না ম্যাডাম কেন খেতে চাইলেন না 
আচ্ছা আপনি ম্যাডাম কে সব ওষুধ গুলো দিয়েছেন তো হ্যাঁ সব ওষুধ খান হয়ে গেছে ম্যাডাম কে এত কড়া কড়া ওষুধ খেতে হচ্ছে এখন যদি ম্যাডাম ঠিকঠাক মতো খাওয়া দাওয়া না করে ম্যাডাম তো শরীর খারাপ করবে ম্যাডাম তো অসুস্থ হয়ে পড়বেন আমি তো বুঝতে পারছি কিন্তু ম্যাডাম যদি খেতে না চান আমি কি করব বলুন তো ঠিক আছে আপনি একটা কাজ করুন আপনি ম্যাডামের জন্য খাবারটা নিয়ে আসুন আমি দেখছি ম্যাডামকে খাওয়াতে পারি কিনা ঠিক আছে কি হলো ম্যাডাম আপনি খেতে চাইছেন না কেন দেখুন আপনি যদি না খান তাহলে তো আপনার শরীর খারাপ করবে আপনি তো দুর্বল হয়ে যাবেন আপনাকে তো তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে হবে তাই না এবার আমরা দুজন একসাথে খাবো আমারও সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি খুব খিদে পেয়েছে সেই জন্য কনক দিকে বললাম আমাদের খাবারটা এখানে এনে দিতে ওই দেখুন ম্যাডাম বলতে বলতে কনক দি চলে এসেছে কি হলো ম্যাডাম আপনি প্লেটের দিকে এভাবে তাকিয়ে আছেন কেন কি ভাবছেন আপনি ও আচ্ছা বুঝতে পেরেছি আমি যেহেতু আপনাকে বললাম যে আজকে আমরা দুজনে মিলে একসাথে খাবো তাই কনক দি শুধু আপনার খাবারটা কেন এনেছেন এটাই ভাবছেন তো আসলে আমি কনক দিকে বললাম যে আজকে আমি আপনাকে খাইয়ে দেব তাই কনক দি শুধু আপনার খাবারটাই নিয়ে এসেছেন আমি খেলে তো আপনাকে খাইয়ে দিতে পারবো না সেই জন্য আমি আগে আপনাকে খাইয়ে দেব তারপর আমি খাবো নিন ম্যাডাম এবার তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন খিদেতে আমার পেটে ইঁদুর দৌড়াচ্ছে मैडम কনক দি লাবণ্য ম্যাডাম স্যার আপনার কত খেয়াল রাখছেন বলুন তো এমনি সময় হলে এসব পেতেন এখন আপনার বয়স হয়েছে বাড়িতে থাকুন ভালো করে খাওয়া দাওয়া করুন টিভি দেখুন এনজয় করুন লাইফটাকে এত স্ট্রেস নেবেন না এখন প্যারালাইসিস রয়েছেন এমনও তো হতে পারে পরে আপনার প্রাণটাই চলে গেল সবাই তোমার মতো এত ব্লেসড হয় না সুন্দরী যে সবার তোমার হাজব্যান্ডের মতো এত ভালো একজন হাজব্যান্ড থাকবে আমার মেয়ের যে হাজব্যান্ড সে আসলে একজন ঠগ আমি বুঝতে পারছি না তার ইন্টেনশনটা ঠিক কি কি হলো ম্যাডাম আপনি এরকম গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে আছেন কেন খাবারটা কি একদমই ভালো হয়নি আচ্ছা ঠিক আছে আমি একবার দেখছি সত্যি তো ম্যাডাম খাবারটা তো একদমই ভালো নয় কিন্তু দেখুন এখন তো আপনার শরীরটা খারাপ এখন তো আপনাকে তেল ঝাল মশলাযুক্ত খাবার খাওয়াতে পারবো না আপনাকে এরকম হালকা হালকা খাবারই খেতে হবে ম্যাডাম আপনি তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন তো প্লিজ প্লিজ আমার না খুব খিদে পেয়েছে ম্যাডাম আমি না খিদের জ্বালায় নড়তে পারছি না সে কি মামনি তুমি এত লেট করে কেন খাচ্ছ না না ম্যাডাম লেট করে খাচ্ছেন না ম্যাডাম আসলে অল্প খেয়ে ওষুধ খেয়ে নিয়েছিলেন যেহেতু অল্প খেয়েছিলেন তাই ওনাকে আমি আবার খাইয়ে দিচ্ছি সবই তো বুঝলাম কিন্তু অল্প খাচ্ছ কেন আসলে খাবারটা না অতটা ভালো লাগেনি ওনার তাই উনি খেতে চাইছেন না ভালো লাগেনি হুম বুঝতে পেরেছি তোমার আর এক খাবার খেতে ভালো লাগছে না তাই তো ঠিক আছে তোমাকে আর খেতে হবে না আজকে আমরা সবাই মিলে রেস্টুরেন্টে যাব লাঞ্চ করতে 
কিন্তু ম্যাডাম ওনার তো বাইরের খাবার খাওয়া উচিত নয় একদিন খেলে কিচ্ছু হবে না আমি ডক্টরের সাথে কথা বলে নিচ্ছি একটা কাজ করো ততক্ষণ তুমি মামনিকে সুন্দর করে সাজিয়ে দাও রেস্টুরেন্টে যেতে হবে তো আর কনক তুমি একটু কালেক্টর ম্যাডামকে হেল্প করে দাও ও হ্যাঁ তুমিও কিন্তু রেডি হয়ে নিও কারণ তুমি আমাদের সাথে যাবে ঠিক আছে ঠিক আছে কনক যেতে ধরো আর ম্যাডামের জন্য শাড়ি টিপ আর ঘড়ি এগুলো সব নিয়ে আসো আনছি ম্যাডাম ম্যাডাম আজকে আমরা রেস্টুরেন্টে যাব এমিন দি আপনি জান রেডি হয়নি ঠিক আছে মামনি তোমাকে তো কালেক্টর ম্যাডাম খুব সুন্দর করে সাজিয়েছে এবার মাঝে যেতে হবে তো তুমি একটা কাজ করো মামনিকে নিয়ে এসো আমি ড্রাইভারকে বলি গাড়ি বের করতে আচ্ছা ম্যাডাম মামনি সুটটা ভালো ঠিক আছে তাহলে আরেকটা পার্সেল করিয়ে বাড়ি নিয়ে যাব তুমি রাতে খেয়ে নেবে কি কালেক্টর ম্যাডাম শুরু করুন আপনার তো লাঞ্চই করা হয়নি কত বড় হোটেল কত রকমের খাবার তো বুঝতেই পারছি না যে কোনটা ছেড়ে কোনটা খাবো এই নাও এবার শুরু করো এগুলো তো সবে স্টার্টার এরপর মেন কোর্স আসছে একই কি করছো কেন ম্যাডাম আমি তো খাচ্ছি সে তো তুমি খাবে কিন্তু এইভাবে খেতে নেই ভালো করে দেখো তো সবাই কিভাবে খাচ্ছে এই দেখো আমি কিভাবে খাচ্ছি এইভাবে কাটা চামচ দিয়ে খেতে হয় বুঝেছ এইভাবে কাটা চামচ দিয়ে খেতে হয় কিন্তু ম্যাডাম আমি তো এরকম ভাবে খেতে পারবো না আমি হাত দিয়েই খাই এইসব খাবার হাত দিয়ে খাওয়া যায় না এইগুলো তো তোমাকে কাটা চামচ দিয়ে খেতে হবে কিন্তু কোনো কিন্তু নয় তুমি আমাকে দেখে দেখে শেখো দেখবে ঠিক পারবে এই দেখো এটা হচ্ছে নাইফ এটা ফক ঠিক আছে এইবার এইভাবে এটাকে কাটতে হবে সিম্পল ন সরি দাদা আমি বুঝতে পারিনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন এত টেনশন করো না তুমি ট্রাই করো ঠিক পারবে 